द रूट ऑफ इकोलॉजी लाई इन नेचुरल हिस्ट्री विच इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन सेल्फ सिंस अर्ली हिस्ट्री मैन हैज इंडर्ज इन द इकोलॉजी इन अ प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ वे नोविंगली एंड अनोविंगली इन प्रिमेटिव सोसाइटीज एवरी इंडिविजुअल वॉज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ हिज एनवायरमेंट फॉर दियर सर्वाइवल दैट इज अबाउट द फोर्सेज ऑफ नेचर एंड ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड हिम और हर इवन अवर एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैव रिफरेंसेज टू इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ द वेदिक पीरियड सच एज द वेदास संहिताज the brahmanas aranyakas and upanishads also contain many references to ecological concept so hi my name is richa singh and today i welcome you all to this youtube channel study file ias today in this lecture we are going to start a blockbuster series for environment as we all know environment is a very important subject as far as upsc is concerned If you are preparing for UPSC or you are preparing for state civil services or you are preparing for forest services environment and ecology has a greater importance in all these type of examinations to aap kisi bhi tarike ka examination de wahan par environment aur jo ecology hai uska apna ek alag hi importance hai so after many request i decided to start this new series on environment आज का जो ये लेक्चर है ये केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जहां पर वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट अदर सोर्सेस फॉर इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो किस तरीके से आपको अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है यानी कि इन्वायरमेंट की जो पढ़ाई है उसको किस तरीके से शुरू करना है और कौन कौन से रूल्स जो है कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी है जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है उसका सिलेबस तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है आप जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए या जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाइए वहां से एनवायरमेंट का सिलेबस जो है उसको डाउनलोड करिए और वो एनवायरमेंट के सोल्यूशन को रीड करिए सबसे पहला काम है सिलेबस लेना सिलेबस को पढ़ना ताकि आपको पता चले कि किस किस तरीके की चीजें जो है कौन कौन से टर्म्स हैं टर्मिनोलॉजीज हैं जो इन्वायरमेंट में है जो हमें पढ़नी है एग्जामिनेशन के लिए साथ ही साथ जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए यानी कि आपने एक बार रीडिंग दे दी है दो तीन बार उसके बाद आपको क्या करना है प्रीलिम्स और मेंस के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं यूपीएससी है ये जो भी हैं इनकी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है वहां से इनको प्रिंट आउट निकालिए इन क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको पढ़ना है एक लुक देना है ये देखना है कि जो भी इन्वायरमेंट का सिलेबस आप पढ़ चुके हैं उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है किस वे में पूछती है कहां से क्या टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम एनालिसिस जो है उस क्वेश्चंस की करते हैं इससे क्या होगा कि आप जब सिलेबस पढ़ेंगे उसके बाद लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं तो जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे एनवायरनमेंट की तो आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी तो दो काम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स और बाकी सारे सोर्सेस पढ़ने हैं जिससे कि हमारी इन्वायरमेंट की जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रांग और अच्छे से हो जाए उसके पहले एक चीज और हर बार जैसे मैं बताती हूँ आपको क्या करना है टॉपिक वाइज एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जनरल स्टडीज के मेंस के भी लेने हैं जब मेंस की ये लेंगे तो यहां पर आपको एक सेक्शन मिलेगा इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर का अब इस सेक्शन में आप देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ज्यादा आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन मतलब ऐसे बीस तीस साल के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं आपको केवल लास्ट फाइव टू टेन ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो देखने हैं जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें 2001 से स्टार्ट करें तो यहाँ पर अल नीनो के बारे में पूछा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बोला गया है शॉर्ट नोट लिखने के लिए अल नीनो ला नीना मॉनसून रेंस इनके बारे में देखिए तो अल नीनो पूछा गया फिर से अल नीनो पूछा गया तो देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है पूछा जा रहा है क्या इम्पोर्टेंस है कॉजेज ऑफ ड्रॉट्स इन इंडिया उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका हाउ हैज द इंडियन स्टेट टैकल द ट्रेड ऑफ बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट यानी कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट हमारे लिए एनवायरमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना कि डेवलपमेंट तो ये जो है इनके बीच में बैलेंस कैसे रखना है वो उस चीज के बारे में यहाँ पे फोकस किया गया है फिर हम देखते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या था इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है 
वो क्या था इस चीज पे यहाँ पर फोकस किया गया है डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है आप देखिए आगे के ये सारे क्वेश्चंस ठीक है तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो फिर से देखिए आपको अलनीनो इफेक्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है रिसेंटली 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज इन व्हाट वे कैन फ्लड्स बी कन्वर्टेड इनटू अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया ठीक है तो काफी एनालिटिकल वे में ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको फ्लड्स के बारे में नहीं पूछ रहे हैं या डायरेक्टली आपको फ्लड्स के इम्पैक्ट के बारे में नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम फ्लड्स को एज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरीगेशन किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं तो इसके लिए एनालिसिस बहुत जरूरी है डिस्कशन बहुत जरूरी है गाइडेंस बहुत जरूरी है ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एनवायरमेंट में पूछे गए हैं जो आपको तैयार करने हैं इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट आर दी टॉपिक्स जहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है तो चलिए तो ये तो थे लास्ट ईयर के क्वेश्चन के बारे में आपको प्रिलिम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर भी ज्यादा ध्यान रखना ठीक है आप सबसे पहली और जो बुक है जो कि इन्वायरमेंट के लिए मोस्टली सब लोग रेफर करते हैं वो है शंकर आईएएस की ये इन्वायरमेंट की बुक इसे आपको रेफर करना है और जो भी हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स बनेंगे उसमें इस बुक का भी काफी सारा कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा इस बुक से भी काफी सारे नोट्स जो है वो मैंने बनाए हुए हैं लेकिन केवल ये बुक सफिशियंट नहीं होती है कभी कभी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है तो उनके लिए आप एन का मटीरियल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं साथ ही साथ सबसे बेस्ट वे होता है जैसे कि आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनके बारे में पता करना है या वलनरेबल स्पीसीज है उनके बारे में पता करना है तो ये जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स पे जाना है उनको रेगुलरली चेक करना है आप डेली चेक नहीं कर सकते तो वीक में एक बार आपको उस वेबसाइट पे जाना है आधे घंटे या एक घंटे का टाइम निकालिए उनकी जो भी अपडेट्स हैं उनको देखिए अगर आपको लगता है कि वो अपडेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस आप पढ़ चुके हैं आपको पता लग गया होगा क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं तो वो चीजों को आप अपने नोट्स बना लीजिए वहां पर राइट डाउन कर लीजिए ठीक है और एक चीज और नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप हर चीज दिमाग में नहीं रख सकते आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आप सब भूल जाएंगे और सारी चीजें आपके दिमाग में मिक्स हो जाएंगी उसके बाद फिर आपको क्या करना है जो भी मैप से रिलेटेड चीजें हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए या कोई भी ऐसा आपका ग्राफिकल रीजन है जिसको आपके लिए बहुत जरूरी है जाना तो उसके लिए आप मैप बुक भी रेफर करिए मैप्स के थ्रू जब चीजों को आप पढ़ते हैं तो आपके लिए वो चीजें समझना और पढ़ना आसान हो जाता है उसके बाद जो हमारा सोर्स है वो है मेरे YouTube वीडियोस जो हम बनाने वाले हैं इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां से हम अपना स्टार्ट कर देंगे हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में इकोलॉजी के बारे में इकोसिस्टम के बारे में उनके कंपोनेंट्स के बारे में ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे और ये जो लेक्चर है वो आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर के साथ साथ ही चलेंगे साइमल्टेनियस एंड आई विल ट्राई टू अपलोड इट रेगुलरली ठीक है तो ये चीज है इसके बाद अभी आपको और क्या करना है PIB जो वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर जो भी अपडेट्स होते हैं वो रेगुलर अपडेट्स PIB में आ, हमेशा दिए जाते हैं तो आप अगर डेली PIB नहीं चेक कर सकते तो आप वीक में एक बार PIB चेक कीजिए वहां पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी री, रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है या कोई भी नया प्रोजेक्ट आया है या कोई भी चीज जो भी उस फेज में चल रही है अगर आपको कोई भी वहां पर अपडेट मिलता है तुरंत आप उसको नोट्स में अपने अपडेट कर लीजिए नोट्स बना लीजिए उसके ठीक है अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट पे जाना है वहां पर इनकी लास्ट थ्री इयर्स की अचीवमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है लास्ट थ्री इयर्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की अचीवमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उन रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना है जो भी फाइंडिंग्स हैं उनकी जो काम गवर्नमेंट ने किया है जो जो प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं जिस उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है सारी डिटेल है क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हैं गवर्नमेंट क्या करती है इन्वायरमेंट के फील्ड में ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो ये बहुत जरूरी है कि आप गवर्नमेंट सोर्सेज पे ज्यादा रेफर करें ठीक है शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए लेकिन हार्ड वर्क को आप कहीं से भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हार्ड वर्क को एकदम छोड़ के बिल्कुल स्मार्ट वर्क पे चले जाएं ऐसा नहीं है आपको हार्ड वर्क जो है वो करना ही पड़ेगा पर थोड़ा सा स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करिए सारी चीजें नहीं पढ़नी
तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो लास्ट ईयर्स के अचीवमेंट रिपोर्ट्स हैं उनको डाउनलोड करिए उनको पढ़िए ठीक है बस इतना सफिशियंट है यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाइए और नेक्स्ट जो की है सक्सेस की इन्वायरमेंट uh, आपको अच्छे से आ जाए दैट इज रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज आपको रिवाइज करना है दस बार नहीं बीस बार नहीं चालीस बार भी रिवाइज करना पड़े आप रिवाइज करिए क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है हर चीज को दिमाग में अच्छे से आने के लिए आपको रिविजन के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं तो आप रिवाइज करिए अब उसके बाद फिर एक हमारी बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इको सिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी दैट इज टीई बी इट वॉज होस्टेड बाई जी एट एंड फाइव अदर कंट्रीज उसमें से है आपके इंडिया चाइना ब्राजील साउथ अफ्रीका एंड मेक्सिको अब ये जो इनिशिएटिव है इट इज फोकस्ड ऑन मेन स्ट्रीमिंग द बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज एंड इको सिस्टम सर्विसेज इन टू डिसीजन मेकिंग बाई द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी जो वैल्यूज है जो इको सिस्टम सर्विसेज है उनकी मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए ये आपका एक ग्रुप जो है वो बनाया गया है और इसमें गवर्नमेंट का काफी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कि हर लेवल पे किस तरीके से वो बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो वैल्यूज है उनको मेन स्ट्रीम करें वो उस पर उनका फोकस रहता है एंड इट एम्स टू अचीव द गोल बाय आ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच to develop a green accounting tool for monetary valuation of natural capital तो ये इसका काम है ये काफी important जो है ये है आपका the economics of ecosystem and biodiversity अब इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे TEEB की जो website है वो जाइए चेक कीजिए उस वेबसाइट पे जो भी अपडेट्स हैं उसको देखिए अगर आपको कोई अपडेट इंपॉर्टेंट लगता है तो आपको अप, उसको अपने नोट्स में बना लीजिए तो ये सारे सोर्सेस थे इसके अलावा और कोई सोर्स की जरूरत नहीं इतना ही अगर आप कर लेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट ठीक है बहुत मत भागिए इधर उधर थोड़ा कीजिए इतना कीजिए जितना आप रिवाइज कर सके और याद रख सके ठीक है तो जो भी आपके मैक्सिमम uh, पॉसिबल और जो जरूरी थे वो सारे सोर्सेज आई हैव डिस्कस्ड टूडे अप्रोच आई एव टोल्ड यू सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए उसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड करिए उनको देखिए और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिए मेरे हर लेक्चर में एक एक टॉपिक आपका कवर होता जाएगा जो जो टॉपिक कवर होता जाए वो वो टॉपिक आप शंकर आई की बुक से पढ़ लीजिए या जो भी नए अपडेट्स हैं उनको पढ़िए और एक चीज और आपको द हिंदू न्यूज जो है उसको रेगुलर पढ़ना है उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज फाइंड फाउंड हुई है उसके बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको न्यूज रेगुलरली फॉलो करना है इन्वायरमेंट के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आई होप कि आज जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है आपने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को समझा हुआ है और आपको लॉन्ग रन में आपकी प्रिपरेशन में जो भी आज मैंने ये गाइडेंस जो भी छोटा सा गाइडेंस है वो मैंने प्रोवाइड किया है वो आपको लॉन्ग रन में फायदा करेगा तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि इन्वायरमेंट की जो ये सीरीज है वो सक्सेसफुल रहे तो प्लीज शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटी हुआ या बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उन पे भी मैं फोकस करना शुरू करूं और वो भी सीरीज मैं स्टार्ट कर सकूं और ये तभी हो पाएगा जब मुझे लगेगा कि जो मेरे इन्वायरमेंट की सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है दैट इज सक्सेसफुल तो थैंक यू वेरी मच थैंक्स लॉर्ड थैंक्स फॉर वॉचिंग